வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அனைவரும் இதே தவநிலையிலிருந்து உலக அமைதிக்கான வாழ்த்தினை வாழ்த்துவோம் வாழ்க வளமுடன் உக்ரைன் ரஷ்யா நாடுகளுக்கு இடையே போர் பதட்டம் தனிந்து அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் அமைதியாக வாழவும் போரில்லா நல்லுலகம் உருவாவதற்கு உலக மக்கள் அனைவருக்கும் வேதாத்திரிய பயிற்சிகள் கிடைத்திடவும் இறையருளும் குருவருளும் துணை புரிய வேண்டுமென வேண்டி வாழ்த்துகின்றோம் வாழ்க வளமுடன் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள்துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நிலவுலகுக்கோர் ஆட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வநீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீவகாந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒளித்துண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் இவை அனைத்தும் உலகுக்கு கிடைக்க இறையருளும் குருவருளும் துணை புரிய வேண்டும் என வாழ்த்துகின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்கு சிறப்பான முறையில் துரிய தவத்தினை வழிநடத்திய குழுவாங் அறிவு திருக்கோயிலின் பொருளாளர் துணை பேராசிரியர் செல்வராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்து இன்றைய சிறப்பு சிந்தனை உரைக்கு செல்லவிருக்கின்றோம் இன்று பெண்களின் ஆரோக்கியமும் பஞ்சேந்திரியங்களும் என்னும் தலைப்பில் சிந்தனை உரை வழங்க சாஜா யூஏயில் இருந்து பேராசிரியர் டாக்டர் தவமணி ஜெகநாதன் அம்மா அவர்கள் என்புடன் இணைப்பில் உள்ளார்கள் உரைக்கு முன்னதாக அம்மா அவர்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் பேராசிரியர் டாக்டர் தவமணி ஜெகநாதன் அம்மா அவர்கள் முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எம்பிபிஎஸ் முடித்து இந்தியாவிலும் பிற நாடுகளிலும் பயிற்சி பெற்றார்கள் கடந்த இருபத்தி இரண்டு வருட காலமாக யுஏஇ சாஜாவில் பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள் அம்மா அவர்கள் மருத்துவ துறையில் எம்பிபிஎஸ் டிஜிஓ எம்பிஏ பிஹெச்டி போன்ற பட்ட படிப்புகளையும் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் யோகாவில் எம்எஸ்சியையும் முடித்துள்ளார்கள் சாஜாவில் மகப்பேறு மருத்துவராக பணியாற்றி வருகின்றார்கள் ஆன்மீகத்தில் அதிக ஆர்வம் கொண்ட அம்மா அவர்கள் மருத்துவ அனுபவம் மூலம் மகர்ஷியின் தத்துவங்களையும் பயிற்சிகளையும் விஞ்ஞான விளக்கம் மூலம் சிந்தனை உரைகளாக வழங்கி வருகின்றார்கள் பெண்கள் ஆரோக்கியம் மருத்துவ ஆலோசனைகள் பள்ளிகளின் சுகாதார சேவை மற்றும் ஆலோ ஆன்மீக ஆலோசனைகளை வழங்கி பல்வேறு மனவளக்கலை மன்றங்களிலும் சமூக சேவைகளையும் செய்து வருகின்றார்கள் அம்மா அவர்களை அனைவரது சார்பிலும் வரவேற்று இன்றைய சிந்தனை உரை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க ஆ கேக்குதுங்க அம்மா கேக்குது வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ வெரி மச் அம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மார்ஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்துவதாகவும் அமையும் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் அனைவருக்கும் இங்கு கூடியுள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் மலேசியா மன்றம் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு அஹ் இந்த மாசம் ஃபுல்லாவே வந்து மகளிர் தினம் அனைவருக்கும் விமென்ஸ் டே விஷஸ் இந்த இந்த மார்ச் எயித்துக்கு முன்னாடி இருந்தே நீங்க எல்லாம் விமென்ஸ் டே விஷஸ் ஸ்பீச்சஸ் தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க மாஷியோட ஒரு ஃபேவரட் டாபிக் விமென்ஸ் விமென் வந்து மோட்டிவேட் பண்றது அதான் ஒய்ஃப் அப்ரிசியேஷன் டே விமென் பத்தி நிறைய ஏன்னா ஃபேமிலி பீஸுக்கு வந்து ஒரு விமென் காலையில எந்திரிச்சாப்ல இருந்து அவங்க பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தாக்க கண்டிப்பா அந்த குடும்பமே வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஸோ அப்போ இந்த வருஷத்தில் வந்து விமென்ஸ் டேக் வந்து வி வில் ஸ்டாண்ட் டுகெதர் வி வில் 
महर्षि पंचेन्द्रिया मेडिटेशन नाम पंचेन्द्रिय मेडिटेशन नाम अंजी पंचेन्द्रिया ओर अरी अरी मूल अंजी एल अंद्रिय सेतुदा नाम वो प्राटी पड़ो ओर अरीवान उलक मूल अभुत उलग अतिशयते प्लांटन ह्यूमन बीसिजन वो मेनवेल सो इन नमल एनर्जी अंदर 
அப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்கின் கொந்தி இவ்வளோ சிம்பிளாக அதுக்கு வந்து சாப்பாடு அதுக்கு வந்து நல்ல தண்ணி டெய்லி ஃபோர் டு சிக்ஸ் கிளாஸஸ் தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்புறம் நம்ம வந்து சாப்பாட்டுலேயும் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான பொருளை சாப்பிடணும் ஏன்னா ஜங்க் ஃபுட்டில் நமக்கு வேண்டாத பொருள் எல்லாம் அந்த ஜங்க் ஃபுட்டில் இருக்கு நமக்கு வேண்டியதை நம்ம சாப்பிட வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சன்லைட்ல நம்மளுடைய ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஃபுல்லா கவர்டா இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு மொபைல் இன்டர்நெட்ல தான் இப்ப வேலை நடக்குது அப்போ நம்ம டெய்லி வெளியில அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நம்ம வந்து வெளியில போய் சன்லைட் நம்ம ஸ்கின்ல படுற மாதிரி ஏன்னா சன்லைட்ல இருந்து வர்ற ரேஸ் வந்து நம்ம ஸ்கின் மேல படும்போது அங்க இருக்கிற செல்ஸ் வந்து நமக்கு விட்டமின் டி தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஸோ இந்த விட்டமின் டி தயார் பண்ணணும்னா நமக்கு சன்லைட் தேவைப்படுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியும் வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கு ஸோ அதை வந்து சிம்பிளா நமக்கு இவ்வளவு ஈஸியா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஸோ இந்த ஓரறிவு உள்ள இந்த பிளான்ஸுக்கும் நம்மளுடைய இந்த ஓரறிவையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டச் சென்சேஷன் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா ஸோ ஆனால் நாம் என்ன பண்ணால் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டேன் ஏன்னா இந்த ஓரறிவு உள்ள இந்த பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ் இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதெல்லாம் கட் பண்ணி வீடு கட்டுறதுக்கும் நம்ம வேற வேற பேப்பர் பேப்பர் ஆக்குறதுக்கும் ஏதேதோ பொருளுக்கு வந்து இந்த பிளான்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அப்போ பெண்கள் வந்து எப்படி இந்த ஓர் அறிவு காப்பாத்தலாம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா எல்லாரும் உங்க வீட்டுல வந்து பிளான்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க வைக்கணும் ஏன்னா அதுல இருந்து வர ஆக்சிஜன் வந்து உங்க குடும்பத்துக்கே ஹெல்ப் ஆகுது இந்த இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இப்ப இந்த கொரோனா டைம்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க எத்தனையோ பேர் இந்தியால ஆக்சிஜன் இல்லாம செத்தாங்க ஏன்னா அந்த டைம்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் வேணுமா இருக்கு ஸோ அப்போ நாம் வந்து இந்த பிளான்ஸுக்கு வந்து நாம் வந்து இந்த ஒரு அறிவை நம்ம காப்பாற்றணுன்னா நம்ம வந்து பிளான்ஸ் வைக்கணும் நம்மளுடைய ஸ்கின்னையும் வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னா வந்து இந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து வியாதி வருது அது வந்து கஞ்சனேட்டல் ப்ராப்ளமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அந்த வெள்ளை வெட்டிலுக்கோன்றாங்க அது வந்து சோரியாசிஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பான டிசீசஸ் இது வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இருக்கு கூட வந்து நம்ம வேற ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஹொலிஸ்டிக் அப்ரோச்சும் பண்ணனாதான் இந்த கஞ்சனேட்டல் ப்ராப்ளம் சோரியாசிஸ் வெட்டிலிகோ இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியுது அப்போ இந்த ஸ்கின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இப்போ பொண்ணு பார்க்க போகும்போதே அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறதே வந்து நல்ல கலரான பொண்ணாக பாருப்பா நல்ல வெள்ளையாக இருக்கணும் மாவு மாதிரி வெள்ளையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா கடவுள் வந்து உலகத்தில் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரியே வெள்ளையாக மாவு மாதிரி வெள்ளையாக இருக்கிற பெண்களாக தானே படிச்சிருக்கணும் கடவுள் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் படிச்சுட்டாங்க இந்த பெண்களுக்கு ஏன்னா அந்த அந்த பெண்களுக்கும் பியூட்டிக்கும் வந்து கனெக்ஷனே இல்லை சில இடத்துல பாருங்க நல்ல கருப்பா கறி மாதிரி இருப்பாங்க கருப்பா ஆப்பிரிக்காலையும் எடுத்துக்கங்க இந்தியாலையும் எடுத்துக்கங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு அழகு இருக்கும் நல்ல வெள்ளையா இருப்பாங்க ஆனா அப்படி ஒரு அறிவில்லாத சில காரியங்களை செய்வாங்க ஸோ அதனால அந்த ஸ்கின் பியூட்டிக்கும் வந்து நம்ம மீதி உள்ள அறிவுக்கும் வந்து ஒரு கனெக்ஷன்ஸும் இல்லை ஸ்கின்னை வந்து நாம் ஹெல்த்தியா வச்சுக்க வேண்டியது மட்டும்தான் நம்மளுடைய கடமை ஸோ அதனால இந்த ஒரு அறிவு வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா செய்யணும் அதே இப்ப சின்ன குழந்தைய எடுத்துக்கோங்க பிறந்த குழந்தை அது பிறந்ததுமே வந்து ஸ்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்கின்னு சொல்லும் போதே குழந்த ஸ்கின்னு குழந்த ஸ்கின்னு அப்படி தானே சொல்றேன் அந்த டச் பண்ணும் போதே அது எந்த ஊர்ல குழந்தை பிறந்தெடுக்கட்டும் இந்தியாவில் பிறக்கட்டும் அமெரிக்காவில் மறக்கட்டும் ஆப்பிரிக்காவில் பிறக்கட்டும் எல்லா குழந்தைக்கும் அந்த ஸ்கின் அப்படி அப்படியே ஒரு சாஃப்டான ஒரு ஸ்கின்னு அது வளர வளர தான் வந்து நாம் அந்த ஸ்கின்னை வந்து எப்படி பாதுகாத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்கின் வந்து மாறுது அதே இந்த ஸ்கின்னு பாருங்க ஆசிட் போட்டு பர்ன் பண்ணிடுறாங்க அந்த பொண்ணு அழகா இருக்குன்னு ஆசிட் போடுறாங்க அந்த பொண்ணு வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்கலன்னு ஆசிட் போடுறாங்க வெரைட்டி ஆசிட் போடுறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஒரு பொண்ணு அந்த மாதிரி ஆசிட்ல போ ஆசிட் போட்டு பர்ன் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா நின்று இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஓரறிவுல வந்து ஆண்கள் பெண்கள் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா 
இப்ப நம்ம பெண்களோட ஆரோக்கியம் அப்படின்னு ஸ்பெஷலா என்ன நான் கைனக்குன்றதுனால பெண்களுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஏன்னா பெண்கள் ஹாப்பியா இருந்து அவங்கள காப்பாத்திக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த அந்த வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை ஆண்களும் ஹஸ்பண்ட் ஆகட்டும் குழந்தைங்கள ஆகட்டும் மித்த இருக்கிறவங்கள ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு ஒரு தாட் கண்டிப்பா அது நல்ல தாட்டு தான் ஏன்னா வந்து பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பை வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலா கடவுள் படைக்கும் போது பாருங்க ஆண்கள் பெண்கள்ன்ற டிஃபரன்ஸ்ல படைக்கல இப்ப பிளான்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஆண் பிளான்ட் பெண் பிளான்ட்னு இல்லை இல்லைங்களா பட் ஆனா பாலினேஷன் அந்த பெண் ஆ பிளான்ஸ்ல வந்து அத திருப்பி நிறைய உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸ் பாலினேஷன் இருக்கிற பிளான்ட் வந்து ஃபீமேல் பிளான்ட் மாதிரி அது இப்ப குழந்தையே வந்து உருவாகும் போது ஃபர்ஸ்ட் டூ டூ ஃபோர் டு எயிட் வீக்ஸ் வந்து அது ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையான்ற டிஃபரன்ஸே இருக்காது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆண் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸா தான் ஒரு ஆணா இப்போ ஆண்கள் தான் வந்து ஒய் குரோமோசோம்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் கேர்ள்ஸ் கிட்ட எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் தான் இருக்கு பாய்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம்ஸ் அந்த குழந்தை வந்து ஆண் ஆகக்கூடிய சக்தியும் பெண் ஆகக்கூடிய சக்தியும் அந்த ஆண் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விந்துல தான் இருக்கு ஸோ அப்போ அப்போ ஆண்களுடைய ரோல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க உலகத்துல வந்து ஆண்களும் தேவை பெண்களும் தேவை ஸோ அப்போ நாம வந்து ஆண்களும் இதே மாதிரி தான் ஸ்கின்னை காப்பாத்திக்கணும் ஏன்னா ஏன் வெறும் பெண்கள் மட்டும் பியூட்டி பார்லர் இருக்க போறாங்க பெண்கள் மட்டும் காஸ்மெட்டாலஜி இண்டஸ்ட்ரியை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கஸ்டமர்ஸா இருக்காங்க இப்ப ஆண்கள் சொல்றாங்க இல்ல நானும் வந்து என்னுடைய ஸ்கின்னை பியூட்டிஃபுல்லா வச்சுக்கணும்ட்டு அவங்களும் இந்த இந்த சிஸ்டம்ஸையும் ஃபாலோ பண்ண ஏன்னா ஸ்கின்னை வந்து பியூட்டிஃபுல்லா வச்சுக்க வேண்டியது எல்லாத்துடைய கடமை இரண்டாவது அறிவை பாக்கலாம் இரண்டாவது அறிவுன்னா வேர்ம்ஸ் இந்த புழு பூச்சி இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இரண்டு அறிவு இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து டச் சென்சேஷனும் புரியும் அதே மாதிரியே டேஸ்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் சோ டேஸ்ட் நம்மளுக்கு எப்படி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுது நாக்கால இல்லைங்களா சோ ஆனா இந்த நாக்குக்கு வந்து டேஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய அறிவு மட்டும் இல்ல அதுக்கு வந்து நிறைய அறிவுகள் இருக்கு இந்த நாக்காகப்பட்டதுக்கு வந்து எலும்பு இல்லை அவ்வளவுதான் அதனால அது வந்து ரொம்ப பிளெக்சிபிள் இந்த நாக்கு வந்து ரொம்ப பிளெக்சிபிள் சோ மகர்ஷி வந்து நமக்கு வந்து இந்த நாக்குக்கு வந்து தாட்ஸ் வேர்ட்ஸ் டீட்ஸ் நம்ம வந்து எண்ணம் சொல் செயல் ஏன்னா நம்ம மனசுல இருக்கிற எண்ணம் தான் சொல்லா வருது ஏன்னா நம்ம சொல் நாக்கு பாட்டுக்கு அது அப்படியே பேசிட்டு இருக்காது எப்போ ஏன்னா நம்ம மனசுல இருக்கிற எண்ணம் தான் வந்து ஒரு சொல்லா வருது நம்ம ஒரு வாட்டி சொல் வெளியில வந்துடுச்சுன்னா அதுதான் வந்து அஹ் செய்யலா மாறுது ஏன்னா வந்து இந்த இந்த அவ்வளோ பெரிய பங்கன் இருக்கு இந்த ஈர இரண்டாவது அறிவான இந்த நாக்குக்கு வந்து அவ்வளோ சென்சேஷன் இருக்கு இப்ப ஆண்கள் பார்த்தா கொஞ்சம் பொறுமையா தான் பேசுறது நிறைய இருக்காது அவங்க செய்கல்ல செய்வாங்க பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேசுனாதான் அவங்களுக்கு மனசு வந்து அறுதலா இருக்கும் அதனாலதான் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இருப்பாங்க வீட்டுல கசின்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து நிறைய பேசிக்குவாங்க ஆண்கள் வந்து பேச்சுல கம்மியா இருந்தால செயல்ல வந்து வேற மாதிரி காட்டுவாங்க சோ இந்த பேச்சுலயே நம்ம எப்படி வந்து நம்மளை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன சொல் செய்யலுக்கு வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு டயபெட்டிஸ் ப்ரிவென்டபிள் டிசீசஸ் எடுத்தோம்னா அஹ் இப்ப டயபெட்டிஸ் வந்து உலகத்திலேயே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது இது கோவிடுக்கு அப்புறம் இந்த டயபெட்டிஸ் வியாதி வந்து இன்னும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு தான் ரிசர்ச்லயும் சொல்றாங்க பிபியும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கேன்சரும் நிறைய இப்ப எல்லாம் பாக்குறோம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கும் நிறைய பாக்குறோம் மெடிக்கலா நாங்க சொல்றது வந்து சிம்பிளா பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க நல்ல தண்ணி குடிங்க ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய வச்சுக்காதீங்க நல்ல ஆரோக்கியமான சாப்பாடு சாப்பிடுங்கன்ட்டு பேசிக்கா எல்லாரும் இதைதான் நம்ம சொல்றோம் ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இத சொன்னாதான் பசங்களுக்கு வந்து புரியுது ஏன்னா வந்து இந்த நாக்கு வந்து கொஞ்சம் அடங்கிதான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு டேஸ்டியான ஃபுட்டு சாப்பிடணுன்ற ஆசை நிறைய இருக்கும் எங்க இருந்து இந்த ஆசை வருது நம்ம மனசுல இருந்துதான் இல்லைங்களா அப்போ அந்த வந்து இந்த அடோலசன்ட் பசங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு நிறைய சாப்பிடணும்னு தோணும் அதே கொஞ்சமா வயசாக ஆக வந்து நமக்கு வந்து இந்த நாக்கு வந்து அடக்கிக்க கூடிய சக்தி நமக்கு வருது 
அப்பதான் வந்து ஹொலிஸ்டிக் அப்ரோச் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்லாவும் அப்ரோச் பண்ணணும் அதே டைம்ல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய தாட்ஸ் மூலியமாவும் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த இந்த ஃபுட்டு வந்து ஏன்னா வந்து இந்த ஃபுட்டுக்கு வந்து இந்த பஞ்சேந்திரியங்களும் வந்து ஆக்ட் பண்றதுனால தான் வந்து நம்ம நாக்கு வந்து ருசியா சாப்பிடணும்னு கேட்குது சில இடத்துல பாருங்க சாப்பாடு வந்து கொஞ்சம் சர்க்கரை கம்மியா இருந்துச்சோ உப்பு கம்மியா இருந்துச்சோ பிளேட் பறக்கும் வீட்டுல அப்போ வந்து அது வந்து அந்த நாக்கு சொல்லல இது பறக்க சொல்லணும்ட்டு வேற இன்னும் பஞ்சேந்திரியங்கள்ல வேற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அது வந்து அது சொல்லுது ஏன்னா நாக்குக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கல அவங்க அவங்க செஞ்ச டேஸ்ட் பிடிக்கல அதனால வேற இதெல்லாம் ஸ்டூமிலேட் ஆகுது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஞ்சேந்திரியத்துல இன்னும் அடுத்தது மூணாவது ஆகிய ஸ்மெல் இந்த ஸ்மெல் வந்து மூணாவது அறிவு வந்து இந்த புழு பூச்சி பூச்சி புழுக்கு அப்புறம் பூச்சி இந்த ஃபிளைஸுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மூணாவது அறிவு அப்ப அவங்களுக்கு வந்து அதை ஸ்மெல் பண்ண முடியும் இந்த பீஸ் நம்ம பீஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு தேன் கொடுக்க பீஸ் வந்து அவங்க அவங்க ஹிஸ்டரிய படிச்சோம்னால ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த பீஸ் வந்து அறிவே இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிறது மூணாவது அறிவுதான் மூணே மூணு அறிவுதான் ஆனா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹனி பீஸ் கட்டும் போது அதுல குயின் பீன்னு இருக்கும் அந்த குயின் பீ தான் வந்து மெயினா வந்து ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும் அது எல்லா பூச்சிகளையும் டெலிவரி பண்றது அந்த குயின் பீ தான் அந்த குயின் பீ வந்து தான் இம்பார்ட்டண்டா அந்த பீ அப்படின்ற ராஜ்யத்துக்கே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஏன்னா கிங் பியோட வேலை வந்து அந்த அந்த ஸ்பர்ம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவரு குவைட்டா தான் இருக்காரு இந்த குயின் பி வந்து எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுது அந்த சயின்டிபிக்காவே பார்த்துருக்காங்க பீஸ் மட்டும் நம்ம உலகத்துல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா அஹ் உலகமே அஹ் ரொம்ப ஸ்தம்பித்து போயிடும் அப்படிதான் வந்து கடவுள் வந்து ஒரு ஒரு அறிவு உள்ள ஆர்கனைசம்ஸ்க்கும் வந்து படைப்புக்கும் இந்த உலகத்துல இம்பார்ட்டண்டா அதுதான் வந்து நம்ம இக்கோ சிஸ்டம் நம்ம இக்கோ சிஸ்டம்ல ஒரு அறிவுள்ள ஆர்கானிசம்க்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டோ அதே மாதிரிதான் இந்த மூணாவது அறிவுள்ள இந்த இந்த பீஸ்க்கும் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து அவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வேலை சோ இந்த மூணாவது அறிவு வந்து நம்ம மூக்கால நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸ்மெல் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மூக்குல இருந்து தான் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் கிடைக்குது ஆனா அதே மூக்குல இருந்து நம்ம வந்து பிரீதிங்கும் பண்றோம் நம்ம வந்து மூச்சை இழுத்து விடுறோம் பிராணயாமா விதவிதமா செஞ்சு அந்த மூக்கு இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் உன்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த மூக்கு தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஏன்னா வெளியில வந்து எத்தனையோ காற்றுகள் அஹ் இருந்தாலுமே வந்து நமக்கு வேண்டிய ஆக்சிஜனை மட்டும் இந்த மூக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மூக்குல இருக்கிற அந்த ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஆக்சிஜன்ல இருந்து க இருக்கிற குப்பைகள் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஒரு பியூர் ஆக்சிஜனை வந்து நம்மளுடைய லங்ஸ்க்குள்ள அனுப்புது நம்ம லங்ஸ் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை உள்ள இழுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை கொடுத்துட்டு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு திருப்பி நம்ம மூக்கு மூலியமா வெளியில வருது சோ அந்த காற்றுல வந்து வெளியில வந்து ஒரு மல்லிகைப்பூ வச்சிருந்தா அந்த காற்றுல இருந்து நமக்கு மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல் நம்ம மூக்குக்கு வருது அதே ஃபிஷ்ஷோ இல்ல வேற வேற நாற்றங்கள் இருந்தா அந்த ஸ்மெல்லும் வந்து நம்ம மூக்குக்கு அதுவும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது சோ அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம மூக்கு மூலியமா தான் போத ஒழிய நம்ம வெளியில என்ன வச்சிருக்கிறோமோ அதுதான் வந்து ஸ்மெல்லா நமக்கு வந்து கிடைக்குது சோ அப்போ அந்த அந்த பீஸ் மூணு அறிவு உள்ள அந்த பீஸ்க்கே அவ்வளவு அறிவு இருக்குன்னா நாம வந்து எப்படி நம்ம மூக்க வந்து கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம கேஎஃப்சி பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த ரூட்ல போகும்போதே நம்ம மூக்கு சொல்லு ஐயோ சாப்பிடு சாப்பிடு ஏன்னா உடனே மூக்கு வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்துரும் ஓ இங்க பக்கத்துல கேஎஃப்சி இருக்கு வாங்குங்க வாங்க வாங்க போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சென்சேஷன் கொடுத்துரும் ஏன்னா மூக்கு மூலியமா கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்ம ஃபுட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உலகத்துல ஆயிரம் ஃபுட் இருக்கும் பட் ஆனா நமக்கு எந்த ஃபுட் வேணும்ன்றத வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடியது வந்து நம்மளுடைய மைண்ட் நம்மளுடைய மைண்ட் சோ இந்த மூக்கு வந்து ஆக்சிஜன் மட்டும் எடுக்குது பட் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏர்லயும் வந்து எவ்வளவு பொல்யூஷன் இருக்கு நாம வந்து இந்த கோவிட் டைம்ல எவ்வளவு கத்துக்கிட்டோம் ஏர் பொல்யூஷன் வந்து எவ்வளவு கம்மியாச்சு ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள் ஆறு அறிவு 
உள்ள மனிதர்கள் வந்து குவைட்டா நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்துருந்தோம் ஏர் பொல்யூஷன் எல்லாமே கம்மியாச்சு ஸோ அதே இந்த மூக்கில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அது வந்து நேர லங்ஸ்க்குள்ளேயே போகுது அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து இன்ஃபெக்ஷனால் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்துச்சு ஸோ இப்போ அந்த மூக்கை வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறோம் பெண்கள் நாம் என்ன பண்ணுறோம் மூக்கு டெக்கரேட் பண்ணுறோம் இப்போல்லாம் மூக்கு மட்டும் டெக்கரேட் பண்ணுறது இல்லை எங்கெங்க சதைகள் இருக்கோ அங்கே எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ மூக்கு தீ போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரியே வந்து கண் ரப்பைகள் இருக்கு பாருங்க அங்கேயும் வந்து போட்டுக்கிறோம் ஐலி ட்ரிங்க்ஸ் அதே காதுக்கும் ரிங் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் தொப்புல ரிங் போட்டுக்கிறாங்க அப்புறம் ஸ்கின்ல எங்க நாக்குல ரிங் போட்டுக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலயும் ரிங் போட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பியூட்டிஃபிகேஷனோட அளவு வந்து காதுல குத்திக்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு வேதிக்கில் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி நம்ம வந்து காது குத்துறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ்ன்ட்டு ஆனால் வேற எல்லாம் எங்கெங்கேயோ குத்திக்கிறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்ன்றது வந்து ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லாத ஒரு செயலாக இருக்கு பட் ஆனால் தான் நம்ம ஆறு அறிவுள்ள நம்ம வந்து அது அத்தனையும் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படி நமக்கு வந்து இந்த மூணாவது அறிவுள்ள இந்த மூக்கை வந்து நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக ஏன்னா ஒரு தாய் வந்து குக் பண்ணும் போதே வந்து அந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் இந்த குக்கிங் வந்து அம்மா செய்யறாங்களா அப்பா இப்ப அப்பாவும் குக்கிங் பண்றாங்க சோ அம்மா குக்கிங் பண்றாங்களா அப்பா குக்கிங் பண்றாங்களா அது அந்தனுடைய ஸ்மெல்லே ஒரு தனி ஸ்மெல் இருக்கும் சிலர் வீட்டுல பாருங்க அவங்க சமைக்கும் போது நாலு வீடு அப்புறமும் அந்த ஸ்மெல் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு குக்கிங்கே ஒரு பெரிய டேலண்ட் சோ அதை வச்சே வந்து நம்ம வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரென்சேஷனை வந்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம வந்து நாலாவது அறிவான கண்களை பாக்குறோம் இந்த நாலாவது அறிவான கண்கள் வந்து இந்த பாம்பு கிட்ட வந்துச்சு இந்த இந்த பாம்பு வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் அனிமல் இந்த உலகத்திலேயே வந்து பாம்பு பார்த்ததும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாவடிச்சு தான் போடுறோம் ஏன்னா பாம்பு வந்து நமக்கு ஹார்ம் பண்ணுது பாம்பை கடிச்சு எத்தனையோ பேர் பாம்பு விஷயத்துல இறந்தாங்க ஆனா இப்ப பாம்பு பாருங்க நம்ம வந்து எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தா பாம்பு நம்மள ஒன்னும் செய்யாது இந்த உலகத்துல வந்து பாம்பே இல்லைனாக்கா அப்பவும் வந்து இக்கோ சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்ளம்ல போய் முடியும் அதனாலதான் வந்து கடவுள் வந்து விதவிதமா பாம்பு இந்த மாதிரி இந்த ரெப்டைல்ஸ் அத்தனை பேர் இதையும் படைச்சிருக்காரு ஏன்னா வந்து ரெப்டைல்ஸும் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்னொன்னா எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அந்த பார்க்கக்கூடிய தன்பை மனிதனுக்கு இருக்கு அந்த மனிதன் வந்து எவ்வளோ லக்கி பாருங்க இப்போ ஹெலன் கெல்லர் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அவங்க வந்து பிறந்து சில நாட்கள்லேயே அவங்களுக்கு ஸ்கேர்லட் ஃபீவர் வந்து அவங்க கண் காது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு போயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் அந்த பெண்மணி வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறி காட்டினாங்க அவங்க வந்து இதர் நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் ஆகட்டும் விதவிதமாக வந்து அவங்க வந்து சர்வீஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த கண் காது இல்லைன்னா கூட நம்ம ஆறாவது அறிவுள்ள இந்த மைண்டை வச்சு ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட நாம் வந்து முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க ஏன்னா இன்னொரு ப்ராவர்ப்னு சொல்லுவாங்க பியூட்டி லைஸ் இன் த ஐஸ் ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம வந்து ஒரு அழகுன்றது கண்களில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த இன்னொரு கதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு யானையை கொடுத்துட்டு குருடன் நாலு பேர்த்த போய் அந்த யானையை தொட்டு பார்த்து இது என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது சிலர் வந்து வாழை தொடுறாங்க சிலர் ஸ்கின்னை தொடுறாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய கண்கள் இல்லைனாக்கா நம்ம கை இந்த டச் சென்சேஷனை தான் நம்ம வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த டச் சென்சேஷன்லேயே வந்து நம்ம வந்து பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்றத வந்து நிர்ணயிக்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த கண்கள் வந்து எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கணும் பாருங்க கண்கள் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சரே வந்து ஒரு அற்புதம்தான் ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஐரிஸ் பாருங்க உலகத்துல இருக்கிற இத்தனை கோடி மக்கள் இருந்தாலுமே கூட இந்த ஐரிஸ் வந்து யூனிக் ஒரு மனிதன் கண்ணில் இருக்கிற ஐரிஸ் மாதிரி இன்னொரு மனிதனுக்கு இருக்காது அந்த அளவுக்கு வந்து கடவுளுடைய படைப்பு வந்து ஒரு அற்புதமா வந்து ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் ஒரு யூனிக்கான ஐரிஸ்க்கு வந்து ஐரிஸ் வந்து படைச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த சின்ன பசங்களுடைய கண்களை பாருங்க எவ்வளோ இன்னோசென்டா இருக்கும் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து இன்னும் கஷ்ட நஷ்டங்களை பார்க்கல 
அப்போ அந்த கண்கள் வந்து எவ்வளவு இன்னோசென்டா இருக்கும் அதே கொஞ்சமா வயசு ஆக ஆக எக்ஸ்போஷர் கிடைக்க கிடைக்க அவங்களுடைய கண்களை பாருங்க அந்த கண்கள் பார்த்தாலே வந்து நம்ம சொல்லிடல அது வந்து கோவமா இருக்க அந்த கண்கள் இல்ல பாசமா இருக்க அந்த கண்கள் இல்ல வந்து ஜெலஸா இருக்கா இல்ல வந்து கிரீடியா இருக்கா பேராசையோட இருக்கா இல்ல சுப்பீரியட்டி இன்பீரியட்டி காம்ப்ளெக்ஸோட இருக்கா இல்ல ஒரு ஒரு செக்ஷுவல் எனர்ஜியோட அது பாக்குதா அந்த கண்கள் அத்தனையும் வந்து இந்த கண்கள் மூலியமாவே வந்து நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் அதனாலதான் நமக்கு வந்து மாஷி வந்து அந்த ஐந்தில் அளவு முறையில பாக்க பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கணும் எங்க வேணுமோ அங்க மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் அன்னெசரியா நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த 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 ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணும் போது அதனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா திருப்பி நம்மளுடைய உடம்புக்கே தான் வந்து அது வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளமா போய் முடியுது ஸோ இந்த கண்கள் வந்து பிறந்த பிரிவியில பாத்தீங்கன்னா சில பசங்களுக்கு கேன்சர் வந்து குழந்தையிலேயே இருக்கும் அந்த ரெட்டினோ பிளாஸ்டோமா வந்திருக்கும் அவங்க கண்ணை வந்து எடுக்க வேண்டி எடுத்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் கண்ணு போடக்கூடிய நிலைமையில அவங்க இருப்பாங்க அதே நாம நாட்கள் ஆக ஆக வந்து அந்த கண்களை வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கிறோமோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ்ல வந்து கண்ணுக்குன்னு ஸ்பெஷலா நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கண்கள் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்க கண்ணை மூடிக்குங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்ணை மூடி வச்சிருங்க அப்போ வந்து வெறும் நமக்கு பிளாக் மட்டும்தான் எல்லாமே பிளாக்கா தான் இருக்கு இந்த நினைச்சு கூட நம்ம பார்க்க முடியாது கண்ணை மூடிட்டு நம்மளால இவ்வளவும் பண்ண முடியுமான்றது நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்னா நம்மள எவ்வளவு லக்கி பாருங்க நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அஹ் கண்கள் கொடுத்துருக்காங்க சோ நான் எப்பவுமே சொல்றது அப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐந்து அறிவும் இருந்துச்சுன்னா கண்களோ கண்கள்ல இருந்து எல்லாம் இந்த ஐந்து அறிவும் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்க தேங்க்யூ வெரி மச் காட் மிக்க நன்றி கடவுளை எனக்கு இந்த ஐந்து அறிவையும் நீங்க கரெக்டா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு நீங்க தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு கடவுளுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு உங்க அப்பா அம்மாக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லும் ஏன்னா அந்த ஒரே ஒரு ஸ்பாம் ஒரே ஒரு ஓவத்துல இருந்து எவ்வளவு கஞ்சனேட்டல் ஃபார்மேஷன் நடக்கலாம் அஹ் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பாம ஓவமும் கொடுத்ததுனாலதான் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஐந்து அறிவும் கரெக்டா உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்ப அடுத்தது கடைசி ஐந்தாவது அறிவுல வந்து காது காது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஐந்து அறிவுல வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட் எது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து நாங்க டாக்டரா வந்தோம்னா ஸ்கின்னுக்கு வந்து டெர்மடாலஜிஸ்ட் வந்து வந்தாச்சு இப்ப டங்குன்னு எடுக்கும் போது சர்ஜரியில சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து போச்சு மூக்குன்னு எடுக்கும் போது இஎன்டி டாக்டர் கிட்ட போயிடுறோம் கா கண்ணுங்கும் போது கண்ணு டாக்டர் கிட்ட போயிடுறோம் காதுங்கும் போது காது டாக்டர் கிட்ட நம்ம போறோம் ஏன்னா டிசீஸ் வரும்போது நிறைய டிசீஸ் வந்து போயிடுது இந்த பஞ்ச ியங்கள்ல வந்து டிசீஸ் நிறைய இருக்கு அப்போ நாங்க டாக்டர்ஸ் எங்களால வந்து ஜெனரல் பிராக்டிஸ்ல வந்து நாங்க வந்து கிராஸ் ஆதான் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்போ அடுத்தது வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி கிட்ட தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் சோ இந்த காதலியே பாத்தீங்கன்னா கஞ்சனேட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இப்ப காதலுடைய ஷேப்ப பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை ஒரு சின்ன குழந்தை கர்ப்பப்பைக்குள்ள படுத்து இருக்கும் போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ரியலாவே ஒரு அதிசயம்தான் இந்த காதலினுடைய அமைப்ப பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஒரு குழந்தை வந்து அப்படியே கர்ப்பப்பைக்குள்ள இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கும் போது எப்படி இருக்குமோ அந்த ஷேப்ல இருக்கும் நம்ம எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க இது இந்த காதனுடைய அமைப்பு சோ அதனாலதான் வந்து காத புடிச்சுக்கிட்டு தோப்புக்கரணம் போடுறோம் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது வந்து நம்ம வந்து இந்த காதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸசைஸ் எக்ஸ்ட்ரா செய்யறோம் ஏன்னா இந்த காது கு புடிச்சு தோப்புக்கரணம் போடுறதே வந்து பவர் யோகான்ட்டு நம்ம இப்ப வெஸ்டர்ன் சைட்ல வந்து அத வந்து சின்ன பசங்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி தராங்க அதே நம்ம கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா டெய்லியுமே கும்பிட்டு தோப்புக்கரணம் ஒரு மூணுல இருந்து அஞ்சு தோப்புக்கரணம் போட்டுட்டு கன்னத்துல ஒரு அடி போட்டுக்குவோம் அப்போ அது வந்து அந்த அந்த ஸ்டுமிலேஷன் வந்து அங்க அங்க நடக்குது அப்போ சோ இந்த காது ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல கோவம் வந்துச்சுன்னா காதெல்லாம் அப்படியே செவப்பாயிடும் அஹ் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய இந்த பியர் கோவம் ஆகட்டும் பயம் ஆகட்டும் ஹேட்ரட் ஆகட்டும் ஜெல்லசி ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள்ல இந்த கண்ணுல தெரியும் காதுல தெரியும் மூக்குல தெரியும் இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள்
அதனாலதான் நமக்கு வந்து அகத்தாயுல வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஆசைய சீரமைக்கணும் நம்மளுடைய எண்ணம் வந்து எப்படி ஆராயணும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து கவலைகளை வந்து ஒழிக்கணும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து சின்னத்தை வந்து அஹ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நமக்கு அகத்தாயுள்ள மாஷி வந்து அவ்வளவு சொல்லி தர்றாரு சோ இந்த ஐந்து அறிவு வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கிட்டோம் பட் ஆனா இந்த ஐந்து அறிவுக்கும் மாஸ்டர் வந்து ஆறாவது அறிவான மனிதர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஐந்து அறிவு இருக்கு நம்ம இந்த ஐந்து அறிவுக்கும் நம்மள நாம மனிதரான நம்மளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அதுதான் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து மெடிக்கலா வந்து டிசீசஸ் வர்றதுக்கு காரணமே இந்த ஆறாவது அறிவான மைண்டு பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டிசீசஸ் வந்து நம்ம இந்த ஆறாவது அறிவான மைண்ட்ல இருந்தே இந்த டிசீசஸ் வந்து நம்ம வந்து கியூர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டயோ கவுன்சிலர் கிட்டயோ போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சோ அப்போ இந்த ஆறாவது அறிவான அஹ் இதை பத்தி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் சிந்திக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெண்களுக்கும் இந்த அறிவு இருக்கு ஆண்களுக்கும் இந்த அறிவு இருக்கு இல்லைங்களா ஆறாவது அறிவு ரெண்டு பேத்துக்கும் இருக்கு ஆனா சிந்தனை பண்றது வந்து கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்துலயும் ஏன் பெண்கள் வந்து இந்த ஆறாவது அறிவு வந்து டிஃப்ரெண்டா செஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்ப வந்து இந்த ஆறாவது அறிவு வந்து நாம வந்து பயங்கரமா வந்து வேஸ்ட் வேற பக்கம் திசை மாறி போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஆறாவது அறிவு பெண்கள் சொல்றாங்க நான் தான் பெருசுங்கிறாங்க ஆண்கள் சொல்றாங்க நான் தான் பெருசு சோ அந்த வாருக்கு வந்து இந்த அறிவை யூஸ் பண்ண தேவையே இல்லை ஏன்னா ஆண்களும் இம்பார்ட்டன்ட் பெண்களும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த உலகத்துல சோ அப்ப வந்து பெண்கள் வந்து அத்தனை பேர்த்தையும் பெத்தெடுத்த இந்த பெண்கள் அவங்களே வந்து ஏன் டிஃபரன்ஸ் பண்ணணும் ஒரு தாய் வந்து நாலு குழந்தை பெத்துக்கிறாங்க அவங்களே வந்து ஒரு குழந்தைக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க இன்னொரு குழந்தைக்கு பார்ஷியாலிட்டி பாக்குறாங்க அப்போ இன்னொரு பெண் இன்னொரு பெண்ணுக்கு எதிரியா அமையறாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சமா சிந்திச்சு இந்த ஆறாவது அறிவு உள்ள நம்ம இது இது மூலியமா வந்து இத வந்து நம்ம வந்து சரிப்படுத்தலாம் ஏன்னா வந்து இப்ப கணவன் மனைவி பிரச்சனையும் காப்பாத்தலாம் இந்த ஆறு அறிவையும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆஹ் சிந்திச்சு கொஞ்சம் அதை இன்ட்ரஸ்பெக்ட் பண்ணி சரி பண்ணோம்னா ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸே மெயினா வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆகட்டும் இல்ல இப்ப அப்பா அம்மா பசங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் வருது மாமியார் மருமகளுக்கும் ப்ராப்ளம் வருது அங் ஆண்டி அங்கிளுக்கும் ப்ராப்ளம் வருது இப்ப ரீசெண்டா நான் ஒரு ஃப்ரெண்டு மீட் பண்ணேன் அவங்க வந்து அவங்க கல்யாணம் ஆனதுமே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்களுடைய அவங்க ஹனிமூனுக்கு போல ரொம்ப அதிசயமா இருந்துச்சு இந்த இந்த விஷயத்த நான் கேள்விப்பட்டதும் அவங்க வந்து வேலையில இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் வந்து வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகுதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற ஒரு கொள்கையோட வந்து அவங்க வந்து இருந்து வேலை படிச்சு நல்லபடியா படிச்சு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி சம்பாதிக்கும் போது ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டாங்க இந்த கல்யாணங்கிறது வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் க்ளோஸா இருக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதே மாதிரியே உன்னுடைய அப்பா அம்மாவும் என்னுடைய அப்பா அம்மாவும் க்ளோஸா வச்சுக்க பொறுப்பு நம்மளுடையது ஏன்னா இப்ப வந்து பசங்க வந்து கல்யாணம் ஆனதும் நானும் நீயும் தனி தனி குடுத்துன்னு போயிடுறாங்க ஆஹ் நானும் நீயும் பசங்களும் அவ்வளவுதான் குடும்பம் இந்த அப்பா அம்மாவும் தேவையில்லை அந்த அப்பா அம்மாவும் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆண்களும் அப்படிதான் செய்யறாங்க கல்யாணம் ஆனதும் வந்து ஒய்ஃப் பக்கம் சாயிறாங்க இல்ல இப்ப பெண்கள் வந்து கல்யாணம் ஆனதும் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவை வந்து வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பண்றாங்க சோ இந்த கப்பல் என்ன பண்ணாங்க அவங்க அப்பா அம்மாவையும் இவங்க அப்பா அம்மாவையும் சிங்கப்பூர் மலேசியாக்கு ட்ரிப் பண்ணிச்சாங்க ஏன்னா நான் இன்னைக்கு மலேசியால பேசுறேங்கும் போது எனக்கு இந்த ஸ்டோரி நினைப்பு வந்துச்சு அவங்க நாலு பேருமா சேர்ந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க ஃபிளைட்லயே போறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கல ஏன்னா அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் இந்த நாலு பேரும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் என்னுடைய அப்பா அம்மாவும் உன்னுடைய அப்பா அம்மாவும் ஒற்றுமையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேக்கேஜ் டூர்ல அவங்க அனுப்பிச்சாங்க ஏழு நாள் அவங்க நாலு பேரும் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இந்த காலத்துல வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அதுல அப்படி செஞ்சாங்க இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கல்யாணம் ஆகி ஒரு மேபி டென் பிப்டீன் இயர்ஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து இன்னைக்கும் வந்து என்ன ஒண்ணுனாலும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்துதான் வந்து அவங்க அவங்க செய்யறாங்க அந்த டிஃபரன்சஸே இல்லாம சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆறாவது அறிவு வந்து 
நம்ம ஃபேமிலிக்கு சூழ்ந்த மாதிரி நாம வந்து அத அத யூஸ் பண்ணிக்கணும் சோ அப்ப அந்த ஆறாவது வரி அறிவால வந்து இந்த டிஜிட்டல் டீடாக்ஸும் ரொம்ப தேவைப்படுது ஏன்னா வந்து இந்த இந்த டிஜிட்டல் சிஸ்டம் வந்து நல்லபடியா கொண்டு வரணும்னு தான் நிறைய ரிசர்ச் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஆனா இந்த கோவிட்ல வந்து சடன்னா பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு மேல எல்லாத்துக்கும் இந்த ஆறாவது அறிவுல வந்து இந்த இந்த சோசியல் மீடியா டிஜிட்டல் சிஸ்டம் எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு வயசு கூட அவ்வளவு அந்த சாப்பாடு வைக்கணும்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த கம்ப்யூ லேப்டாப்போ இல்ல மொபைலோ கையில கொடுத்தா அந்த குழந்தை அழகா சாப்பிட்டுருது அதே மாதிரி ஓல்டு பீப்பிளும் வந்து எழுபது வயசு எண்பது வயசு ஆனவங்களும் வந்து இந்த லேப்டாப்ல தான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அன்னைக்கு கூட ஒரு அஹ் ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு பெரிய சண்டை வந்து போச்சு ஏன்னா அந்த அம்மா வந்து அஹ் வீட்டு வேலை எல்லாம் கரெக்டா தான் செய்யறாங்க கரெக்டா பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர் எல்லாம் கரெக்டா தான் செய்யறாங்க பட் ஆனா இன் பிட்வீன் போய் இந்த ஜூம்ல பண்றாங்க <laughs> அந்த வீட்டுல இருக்க சின்ன குழந்தையும் கம்ப்யூட்டர்ல தான் இருக்கு எல்லாம் ஓல்டு தாத்தா செவன்டி இயர்ஸ் அவங்களும் கம்ப்யூட்டர்ல தான் இருக்காங்க ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு மட்டும் டெய்லி ஸ்கோல்டிங்ஸ் கிடைக்குது சோ அப்போ வந்து அஹ் எல்லாரும் டிஜிட்டல்ல இருக்கும்போது நாம அந்த டிஜிட்டல்ல எந்த வயசுக்கு என்ன பாக்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் வந்து பாவம் பாருங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்க அவங்களுக்கு இல்ல நம்ம வந்து லேப்டாப்பும் மொபைல் போனும் சும்மா கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலை ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம நவுந்துக்கிறோம் அவங்க தெரியாம தான் டச் பண்றாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னமோ எஸ்பெஷலி இந்த செக்ஷுவல் மெசேஜஸ் எல்லாம் வந்து தெரியக்கூடாத வயசுல வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்க பாக்குறாங்க அதே செவன்டி பிளஸ் ஆனவங்களும் அப்படிதான் இந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க பாத்துட்டு அவங்க வந்து அந்த மைண்ட்ல அப்படியே ஃபுல்லா இருக்கு அத வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த பஞ்சேந்திரியத்துல எல்லாமே துணிக்கும் இல்லைங்களா அதை வெளிப்படுத்தணும்ட்டு அப்பதான் வந்து வெளியில வந்து தப்புகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து கிடைக்குது எந்த வயசு வித்தியாசமுமே இல்லை இந்த வந்து ஒரு அந்த செக்ஷுவல் ஃபீலிங் வந்து ஒரு ஒரு கல்யாணம் ஆணி ஆகி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வச்சுக்கணுன்ற அந்த ஒரு ஃபீலிங் கூட இல்லாம இப்ப வந்து இது ரொம்ப மாறி இருக்கு அதே மாதிரியே வந்து வேற விஷயங்கள் எடுத்தாலுமே வந்து இந்த டிஜிட்டல்னால ஏன்னா அடிக்ஷன் ஆயிடுறாங்க கோபமும் நிறைய வருது அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து புடுங்குங்க அந்த லேப்டாப் அப்படியே கோபம் வந்துடும் அப்படியே கத்துது அந்த சின்ன குளத்தை அப்படி கத்துது இப்ப அந்த அம்மா சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அம்மா எனக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூடாமன்னு கேட்டு பாருங்க முடிஞ்சு போச்சு கதை அந்த அம்மாக்கு வந்து அப்படி ஒரு 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 அம்மா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டே கொலையே பண்ணிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மீடியாஸ் வந்து நம்மள வந்து ஆக்கியூபை பண்ணிடுச்சு சோ அந்த ஐந்து அறிவையும் வச்சு இந்த ஆறாவது அறிவி இருக்கக்கூடிய நாம வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எது வேணும் எது வேண்டாம்னு வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம டிசைட் பண்ணோம் அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி அஹ் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்துல வேதாத்திரிய மகிழ்ச்சி கிடைச்சிருக்காருன்னா அது எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் நாம இல்லைங்களா அதனால்தான் நாம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு எழுபது எண்பது பேரு நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயத்த வந்து நம்ம சிந்திச்சுட்டு இதை செஞ்சுட்டு இதோட விட்டுறது இல்லை இதை வந்து திருப்பி நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம வந்து இந்த பஞ்சேந்திரத்தை யூஸ் பண்ணும் போது இது வந்து நமக்கு நல்லதா சொசைட்டிக்கு நல்லதா நான் இது செய்யறனே இது நமக்கு நல்லதா சொசைட்டிக்கு நல்லதா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நம்ம திங்க் பண்ணாலே நமக்கும் ஆரோக்கியமான அஹ் உடம்பு கிடைக்கும் வெளி உலகத்துக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை கிடைக்கும் சோ அப்போ மார்ஷி வந்து பஞ்சேந்திரிய தவான்ட்டு அதுக்குன்னே ஸ்பெஷலா கொடுத்துருக்காங்க நீங்க உங்க மன்றத்துல எப்ப செஞ்சாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பஞ்சேந்திரியத்தை வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல நீங்க கொண்டுட்டு போகும்போது கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவா வளரும் இது மட்டும் நமக்கு மார்ஷி கொடுக்கல நமக்கு வந்து பிசிக்கலா ஆக்டிவா இருக்கணும் சிலர் கேக்குறாங்க டாக்டர் இது என்ன இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் இதை மட்டும் பண்ணா போதுமாங்கிறாங்க ஏன்னா மார்ஷி வந்து இந்த எக்ஸசைசஸ்ல வந்து ரொம்ப பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா இருந்தாலும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு ஒரு உறுப்பும் 
ஆக்டிவேட் ஆகக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுத்துருக்காங்க அப்கோர்ஸ் அப்போ மாஷி அப்போ செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜனங்க நடந்து ஓடி விளையாடி தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டி கம்மியானதுனால நான் எப்பவுமே ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வெளியில சன்லைட்டு பிளான்ஸ் கார்டன் இருக்கிற இடத்துல வாக்கிங் போங்க அப்படின்றது சொல்றேன் அடுத்தது நமக்கு வந்து இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் ஏன்னா இந்த பஞ்சேந்திரியத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் அகத்தாய்வு மூலியமா தான் இதை வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த பஞ்சேந்திரியங்களை ஒரு கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன்ஸ் கிடைக்குது ஆசை ஆகட்டும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் ஆகட்டும் கோபம் ஆகட்டும் நம்மளுடைய வரி ஆகட்டும் இப்ப வரி பண்ணி என்ன நடக்க போகுது இல்லைங்களா நம்மளுடைய பாஸ்ட்ல என்னென்னமோ நடந்திருக்கோம் அது வந்து ஸ்வீட் மெமரிஸ் மட்டும் வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர்ல என்னென்னமோ நடக்கும் ஆஹ் அப்போ பாரு இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் கோவிட் டைம்ல வந்து வேற மாதிரி ப்ரேயர் செஞ்சு இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் அந்த மாதிரிதான் மார்ஷி வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் எந்த சூழ்நிலைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ் தெரப்பிய வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இந்த ப்ரேயர்ஸை எங்க இருந்தாலும் எந்த கண்ட்ரில இருந்தாலும் நம்ம ஒத்துருக்கு ஒத்துரு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனோட நம்ம ப்ரேயர்ஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா வந்து நல்ல விதமா எல்லாமே நடக்கும்ன்ற இதை வந்து நம்ம ஆறாவது அறிவான நம்மளுடைய மூளைக்குள்ள நம்ம தான் செலுத்தணும் ஏன்னா அவங்க இது சொல்லிட்டாங்க அவங்க இத சொல்லிட்டாங்கட்டு இந்த பஞ்சேந்திரியங்களை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா வச்சுக்கணும்னு நம்ம ஆறாவது அறிவை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்பன் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஸ்கை எக்ஸசைஸ்ல கண்டிப்பா எல்லாமே இருக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள் எப்படி பெண்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ஏன்னா பெண்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லா இதை யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா வந்து ஆண்கள் வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா உங்க நீங்க பெத்த பசங்கள நீங்க தான் அதை சரி பண்ணணும் இல்லைங்களா அந்த தாய் ஆகட்டும் தங்கச்சி ஆகட்டும் அஹ் அக்கா ஆகட்டும் அஹ் சித்தி ஆகட்டும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் இந்த பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா சொல்லக்கூடிய தன்மை வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு அவங்க வந்து இந்த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் ஆன குழந்தைங்களை கையை விட்டுறாம நானும் வேலை செய்யறேன் நானும் சம்பாதிக்கிறேன் எல்லாமே தேவைதான் பட் ஆனா இந்த குழந்தைங்களை பாத்துக்கக்கூடிய பொறுப்பு நம்ம கையில இருக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும்னாச்சும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சைல்டா வந்து பெண்களும் செய்யணும் ஆண்களும் வந்து அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இப்படி ஒரு அற்புதமா என் கூட சிந்திச்ச உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி இப்படி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்த மலேசியா குழுவினர்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி அருட் பேராற்றல் கருணையினால் அனைவரும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு நீண்ட ஆயுளோடு நிறை செல்வம் ஞானம் ஓங்கி வாழும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா மிக்க நன்றிகள் அம்மா பெண்களின் ஆரோக்கியமும் பஞ்சேந்திரியங்களும் என்ற தலைப்பிலே மகளிர் தின சிறப்பு உரையாக அமைந்தது இன்னைக்கு உங்களோட ஸ்பீச்சு நீங்க முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்து சொன்னீங்க சோ மலேசிய வேதாத்திரிய சத்சங்க இருக்கிற அனைவரும் அனைவரும் இந்த இணைப்பில் இணைந்துள்ள அனைத்து வேதாத்திரிய அன்பு உள்ளங்களும் உங்களுக்கு வந்து இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா பெண்கள் வாழ்க வளமுடன் பெண்கள் அமைதியாக இருந்தால்தான் குடும்பம் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேங்க மகரிஷி நமக்கு அளித்த பொக்கிஷமான பஞ்சேந்திரிய தவத்தின் சிறப்புகளை மிக தெளிவா எடுத்து சொன்னாங்க அம்மா அடுத்தது அந்த தோல் நாக்கு மூக்கு கண்கள் காதுகள் ஒவ்வொன்றின் மகத்துவத்தையும் மிக தெளிவாக நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்களையும் அம்மா அவர்கள் நமக்கு எடுத்து சொன்னாங்க நம்ம இதுல பிக்கஸ்ட் ஆர்கன் வந்து தோல் தான் அப்படின்னும் அந்த தோலை வந்து ஒரு குளியல் போடும் போதும் அந்த சன்லைட்ல ஒரு ஆஃப் அன் அவர் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகும் போதும் அந்த தோல் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்றதையும் அடுத்து நாக்கினுடைய சிறப்புகளையும் அடுத்து நம்ம வந்து இந்த பேராசை சினம் இந்த கடும் பற்று இந்த பால் கவர்ச்சி உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை பஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் இந்த ஆறு தீய குணங்கள் கூட நம்ம கண்களை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படிங்கறதையும் அந்த மகரிஷியோட உடற்பயிற்சியில காதுகளுக்கு அடிக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் குறித்தும் மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னாங்க இந்த பஞ்சேந்திரியத்தை நாம உபயோகிக்கும் போது அது நமக்கு நல்லதா இருக்கா சொசைட்டிக்கு நல்லதா இருக்கா அப்படிங்கறத ஆராய்ச்சி 
ஆராய்ச்சி பண்ணி நாம அதை உபயோகப்படுத்தணும்னு அம்மா அவங்க நமக்கு அன்பு கட்டளையிட்டாங்க அடுத்து மகரிஷியோட இந்த உடற்பயிற்சி எளிமையா இருந்தா கூட அது வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கிற அந்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஒவ்வொன்னையும் ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியதா மகர்ஷியோட பயிற்சிகள் இருக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த அகத்தாய்வு பயிற்சிகளும் தொடர்ந்து செய்யணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பெண்கள் தான் வந்து பொறுமையா அவங்களுக்கு அந்த பொறுமை இயற்கையாவே இருக்கிறதுனால அந்த இருபது வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளை பராமரிக்கிற பொறுப்பு இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இந்த பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு இந்த மகளிர் தினத்துல பெண்களுக்கு குறிப்பா பெண்களுக்கு அம்மா அவர்கள் இந்த பயிற்சியோட மகத்துவத்தை எடுத்து சொன்னாங்க அந்த பெண்களுக்கு உறுதுணையா ஆண்களும் இருக்கணும் அப்படிங்கறதையும் தெளிவுபடுத்தினாங்க மிக்க நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இப்பொழுது அம்மா அவர்கள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கும் சிறப்பாக பதிலினை அளிக்க இருக்கின்றார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் ஹேண்ட்ரை செய்யும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதற்கு முன்னதாக வாழ்த்துறையையும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்புகளையும் வழங்குவதற்காக பேராசிரியர் பிரபாலினி கந்தசாமி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் பெண்களின் ஆரோக்கியமும் பஞ்சேந்திரியங்களும் என்னும் தலைப்பில் சிறப்பான ஒரு சிந்தனை உரை வழங்கிய பேராசிரியர் டாக்டர் தவமணி ஜெகநாதன் அம்மா அவர்களை அனைவரும் துரிய நிலையிலிருந்து வாழ்த்துவோம் துரியம் பேராசிரியர் டாக்டர் தவமணி ஜெகநாதன் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களின் உடல் நலம் மனவளம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களின் தொழில் வளம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களின் ஆன்மீக மேம்பாடு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் துரிய தவம் இயற்றிய துணை பேராசிரியர் செல்வராஜ் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய நிகழ்வுகளை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் துணை பேராசிரியர் உமாசங்கரி ராதாகிருஷ்ணன் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய நிகழ்வில் இணைந்து சிந்தனை உரைய சபை மடுத்த அனைத்து அன்பர்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வுகள் பற்றிய அறிவிப்பு நாளை திங்கட்கிழமை நமது அருளெண்ணெய் லோகாம் பால் மண்டன் நிகழ்வுகள் வளமை போல் நிகழ்வுகள் நடைபெற மாட்டாது நாளை மறுநாள் செவ்வாய்க்கிழமை இந்திய இலங்கை நேரம் மாலை ஐந்து முப்பது மணி மலேசிய சிங்கப்பூர் நேரம் இரவு எட்டு மணிக்கு அருளெண்ணை லோகாம்பாள் மன்ற விண்ணலை வழி நிகழ்வில் பேராசிரியர் கோதை கோவிந்தராஜன் அம்மா அவர்கள் என்ன தவம் செய்தனை என்னும் தலைப்பில் சிந்தனை உரை வழங்க உள்ளார்கள் அனைவரும் இணைந்து பயனடைய அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து கேள்வி பதில் அங்கம் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்களும் கருத்துக்களை தெரிவிக்க விரும்பும் அன்பர்களும் ஹேண்ட்ரை செய்யும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் முதலாவதாக சுப்பு தாயி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேமா வணக்கம் வணக்கம் அம்மா தவமணி அம்மா டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் அவர்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய உரை மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது இவ்வளவு தெளிவா நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய சொன்னீங்க பஞ்சேந்திரிங்களை பத்தி அதுல செய்யற தவத்தையும் பத்தி ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்கம்மா ரொம்ப பயனுள்ள உரையாக எங்களுக்கு தெளிவுபடுச்சு ஏன்னா ஒரு சின்ன இது கேக்குறீங்கம்மா அதாவது கொரோனா பாசிட்டிவ் வந்துச்சு ஒரு ஒரு நாள் மட்டும்தான் தலைவலி அந்த சளி இதெல்லாம் இருந்தது உடனே வெளி கழுத்து உள்ள ஒரே ஒரு நாள் அடுத்த நாள்ல இருந்து எல்லாமே சரியாயிட்டு ஆனா ஏழாவது நாள் டெஸ்ட் பண்ணாலும் பாசிட்டிவ்னு வருது அப்ப உடற்பயிற்சி தவம் எல்லாம் செய்யலாமாமா அதுதான் கேட்கலாம் கேள்வி கேட்டுங்க வேலைக்கு போறவங்கலாம் ஆனா செவன் டேஸ்ல பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் வேலைக்கு வரலாம்னு சொல்றாங்க ஃபீவர் மட்டும் இல்லாம இருந்தா வேலைக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு ரூம்லயே தான் இருக்க வெளியிலயே போகல என்ன ஹஸ்பண்டுக்கும் வயசாயிட்டு அவங்க செவன்டி எனக்கு சிக்ஸ்டி எயிட்டு 
அப்ப அதனால கொஞ்சம் பத்திரமா இருக்கிறது நல்லதுன்னு உள்ளே இருக்கு ஆனா செவன் டேஸ் ஆச்சு இன்னும் அது எத்தனை நாள் கழிச்சு ஒரு சிலருக்கு டென் டேஸ்லதான் நெகட்டிவ் வருமா அதுதான் உங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கம்மா அதை அந்த உடற்பயிற்சி தியானம் பண்ணலாமா அதுக்கும் சொல்லிருங்கம்மா கண்டிப்பா பண்ணுங்கம்மா கண்டிப்பா பண்ணுங்க நீங்க ஆக்சுவலா ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணீங்க இல்ல பாசிட்டிவ் வந்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் பண்ணணுமோ இல்லையா நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்க தேவையில்லை ஏன்னா வந்து அந்த வைரஸ் இருக்கு அது டெஸ்ட்ல வருது அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப சிந்திக்க தேவையில்லை ஏன்னா ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை நீங்க வந்து நார்மலா இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் என்னென்னவோ நம்ம ஸ்கை யோகா வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் தான் எல்லாமே உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிறேங்கம்மா எல்லாமே நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்குது குரல் மட்டும்தான் கொஞ்சம் குணங்குணம் வரதே ஒழிய உடலுக்கு எல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு தொடர்ந்து தியானமும் உடற்பயிற்சியும் செய்யறங்கம்மா இன்னைக்குல இருந்து செய்யறங்கம்மா நீங்க இத சொன்னது ரியலாவே குட் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடனம்மா நன்றி அம்மா அம்மாவை தொடர்ந்து நளினி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடனம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் உங்களோட உரை வந்து வெகு சிறப்புமா அதுலயும் இத்தனை வருஷம் இப்ப எனக்கு வந்து ஏஜ் செவன்டி ஆகட்டு ஆனால இத்தனை வருஷம் தெரிஞ்சுக்காத ஒரு விஷயத்த நீங்க சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு நான் நான் கடமைப்பட்டது இல்லை எல்லாருக்குமே அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்குமா உங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து கல்யாணம் ஆகி அவங்க அம்மா அப்பா ஆஹ் ஹஸ்பண்டோட அம்மா அப்பாவை சுற்றுலா அனுப்பிச்சாங்க சிங்கப்பூர் மலை எல்லாம் அனுப்பிச்சாங்கன்னு சொல்றத கேட்கும் போது இதுதான்மா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்கற நானு உங்களோட உரையில இருந்து தான் கேட்கறேன் இது ஆரம்பத்திலேயே தெரிஞ்சிருந்தா எல்லாரும் எவ்வளோ தெளிஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேம்மா அது நீங்க சொன்ன இந்த வார்த்தை ரொம்ப புனிதமான வார்த்தை வரும் நம்ம மனவளக்கலையில இருக்கிறவங்களாவது இத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேர் மாறினா கூட ஒரு நூறு பேர் மாறலாம் அந்த மாதிரி வெகு சிறப்புமா அப்புறம் எனக்கு வந்துமா இந்த மனவளக்கலையில எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் பண்ணத்துல இருந்து தைராய்டு இருந்தது தைராய்டு மாத்திரை சாப்பிடல கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை சாப்பிடல அதுவும் சாப்பிடல ஆஹ் இப்ப வந்து எனக்கு இப்ப மாத்திர என்னன்னா இந்த யூரிக் ஆசிட் ஜாஸ்தி ஆகி கவுட் வந்திருக்குமா அதுக்கு என்னமா பண்ணலாம் வாழ்க வளமுடன்மா தேவையான <laughs> பாருங்க <laughs> 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 அதனுடைய டெம்டேஷன் கம்மி ஆகும் பாருங்க இங்கதான் பஞ்சேபிரியா செல்ஃப் ஆகுது இல்லீங்களா நம்ம அந்த கம்பிட்டு நம்ம வேண்டிய அந்த சாப்பாட்டுல சரி பண்ணலாம் ஆனா இப்ப யூரிக் ஆசிட் நிறைய இருக்கிறதுனால அவங்க குடுக்கற மாத்திரையும் சாப்பிடுங்க ஏன்னா செவன்டி இயர்ஸ் ஆகுது இல்லீங்களா அப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெடிக்கல்லும் தேவை டயட்லயும் நம்ம வந்து சரி பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கொண்டம்மா இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு டவுட் என்னுடைய மகள் கன்சியூவா இருக்காங்கம்மா செவன் மந்த் அவங்க யூட்ரஸ்ல பைப்ராய்ட் கட்டி இருக்கு வால்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க டாக்டர் டூ பாயிண்ட் 2.9 இருக்குமா ஸ்கேன் எடுக்கிறது அது வளர்க்குது வளர்ந்தா வர இல்லையா ஒண்ணு தெரியல இருபத்தி எட்டு வாரம் இன்னொரு ஸ்கேன் எடுப்பாங்களாம் அப்படி வளர்ந்த வளர்னா பரவாயில்ல வளர்ந்து இருந்தா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காமா 
ஆக்சுவலா வந்து அவங்க வந்து இப்ப செவன் மந்த் பிரெக்னன்டா இருக்காங்க இல்லீங்களா இருக்கு <laughs> பொசிஷனு அதெல்லாமே வந்து நாம ரொம்ப சிந்திக்க தேவையில்லை அவங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க டெல்லி இப்ப ஆல்ரெடி செவன் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா இன்னும் வந்து எயிட் டூ மந்த்ஸ் தான் இருக்கு நீங்க வந்து நம்ம கம்மைய தவம் இருக்கு பாருங்க அது வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்ல போட்டாலே கிடைக்கும் நீங்க நல்லா பிளஸ் பண்ணுங்க நல்லா ப்ரே பண்ணுங்க அந்த குழந்தைக்கும் அந்த தாய்க்கும் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த டாக்டருக்கும் ஏன்னா டாக்டரும் நல்லபடியா பாத்துக்கணும் இந்த அம்மா நல்லபடியா டெலிவரி ஆகணும் குழந்தையும் நல்லபடியா இருக்கணும் நம்ம எல்லாரும் இப்ப இவ்வளவு பெரிய குரூப்ல சொல்லிருக்கீங்க எல்லாருமா சேர்ந்துதான் நம்ம ப்ரே பண்றோம் ப்ரே போது நம்ம அந்த பைப்ராய்டு வந்து அட்லீஸ்ட் டூ பாயிண்ட் நைனோடயே நின்னுகிட்டோம் இல்லீங்களா அந்த எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது இல்லீங்களா டாக்டர் அது எந்த டைரக்ஷன்ல போகும்ட்டு நம்ம ஒரு நம்பிக்கை ப்ரே பண்ணலாம் அந்த குழந்தை நல்லபடியா வளரட்டும் அந்த பைப்ராய்டு அதோட கம்மி ஆகட்டும்ட்டு நீங்க வந்து கண்டிப்பா குழந்தை பிறந்ததும் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க சரிங்கம்மா சரிங்க சரிங்கம்மா வாழ்த்துங்கம்மா சசிமா அவங்க பேரு அவளை கொஞ்சம் வாழ்த்துங்கம்மா சசி ரஞ்சித் குமார்மா சரிங்கம்மா கண்டிப்பா வாழ்த்துக்கிறீங்க வாழ்க வளமுடன் மன்னமிக்க நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் உமாமா வாழ்க வளமுடன் நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் எல்லாரும் வாழ்த்துறோம் சசி அம்மா உங்களுக்கு நல்லபடியா குழந்தை பெறணும் வாழ்த்துறோம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அடுத்ததாக சந்திரா சீனிவாசன் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி அம்மா வாய்ப்புக்கு வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் வாழ்க வளமுடன் அம்மா சந்திராமா எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட்மா ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படியே அசத்திட்டீங்க அருமையா இருந்ததுமா நன்றி மிக்க நன்றி வாழ்க்கைமா <laughs> 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 அப்புறம் வந்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஒரு கப்பல் வந்து சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் உம் யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க சம்பந்தியும் நாங்களும் தான் ஏன்னா எங்க ரெண்டு பசங்களும் ஃபாரின்ல இருக்கிறதுனால அவங்க அப்பா அவன் என் பொண்ணோட மாமனார் மாமியாரும் நாங்களும் சேர்ந்துதான் எல்லா இடத்துக்கும் போவோம்மா டூர் போறதுனா அப்ப அவங்களும் கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருப்பாங்க ரெண்டு அவங்க குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து அம்மா அப்பா நல்லா சேஃபா போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசி ரிஷிகேஷ் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க சேர்ந்து போயிருக்கிறோம் நீங்க இத சொல்லும் போது எனக்கு அந்த நினைவு வந்தது ரொம்ப சிறப்புங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அந்த ஜஸ்ட் பகிர்ந்துக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்றோம் கல்யாணம் ஆனதுமே வந்து அந்த குழந்தைங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நீங்க நாலு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்றது எவ்வளவு அழகா நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அதோட விட்டு போல இல்லைங்களா நம்ம நாலு பேருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொடுத்துருக்காரு கடவுள் இல்லைங்களா நம்ம வந்து ஒரு ஏஜ் அந்த அப்பா அந்த அப்பா அம்மா ஒரு ஏஜ் அவங்களும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா நாலு பேருமா சேர்ந்து ரிஷி ரிஷிகேஷ் போன்றது உங்களுக்கும் எவ்வளவு நிச்சயமாமா நிச்சயமா ஆஹ் நீங்க சொன்னது ரொம்ப அருமை வாழ்க வளமுடன் உங்கள் அருள் தொண்டு மென்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன் அம்மா உமாமா வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி நன்றி சந்திராமா வாழ்க வளமுடன் அம்மாவை தொடர்ந்து விஜய அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் அருள் தந்த நினைந்து ரொம்ப சிறப்பு அழக வழி நடத்துறீங்கம்மா நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றிம்மா பூவெல்லாம் தோட்டத்துக்கு போனா அந்த பூவெல்லாம் எவ்வளவு அழக மலருமோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தையோ அருள் தந்தையோட அந்த தெய்வீகத்தோட எளிமையோட ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களை ரொம்ப எளிமையா சொல்லி புரிய வச்சிங்கம்மா அந்த தெய்வீக மனம் அருள் தந்தையோட அன்பு கலந்த மனம் எங்க மனசுல எல்லாம் நிறைவா இருக்குமா இன்னைக்கு மட்டும் இல்லாம வாழ்நாள் முழுக்கும் இந்த சிந்தனை அப்படியே தூண்டி விட்டா மாதிரி இருந்துச்சு அறிவிச்சுடுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப தெளிவு 
ஜீவா அழகா சொன்னீங்கம்மா அற்புதம்மா பெண்கள் எல்லாம் அப்பாவோட ஒரு கவி வரும்லம்மா அஹ் ஆறாமரின் மனிதன் சிறப்பு அந்த கவிதைக்கு பொருள் சொன்ன மாதிரி அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான மனிதனோட பெண்ணோட சிறப்பை ரொம்ப அழகா தெளிவா புரிய வச்சிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை முதன் உங்கள் அன்பு குடும்பம் வாழ்க்க வளமுடன் அருள் தந்தை குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரும் வாழ்க்க வளமுடன் நன்றிம்மா உமாமா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் இங்க எல்லாரும் எழுதுற அஹ் இது எனக்கு எப்படி டவுன் பாக்குறதுக்கு தெரியல அதனால அத கொஞ்சம் காப்பி பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருங்க ஆஹ் ஓகேங்கம்மா சாட்ல போடுறது தானே ஓகே ஓகே நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அம்மா கேள்வி என்னன்னா நம்ம பஞ்சேந்திர தமிழ் செய்யும் போது இருபது நிமிஷம் அந்த மாதிரி செய்யறல்லம்மா எக்ஸ்ட்ரா இது டைம் அதிகமாவோ செய்யலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்கம்மா மாணவர்கள் நம்ம கரெக்டா அது எல்லாத்துக்குமே டைமிங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா மகர்ஷி நம்ம அடுத்த நாள் செய்யலாம் ஏன்னா யூஸ்வலா ஒரு மெடிடேஷன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு அந்த அந்த டைமிங்ஸ் வருது நம்ம அது மேல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம செய்யறோம் அவ்வளவுதான் அதுவே செய்யறாங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஆகுது நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்மளால கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடிஞ்சாலே அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா ஆமாங்கம்மா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப சிந்திக்க வச்சுச்சுமா நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை வளமுடன் மிக்க நன்றி அம்மா ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா அந்த ஸ்பீச் அப்படி உணர்ந்து நீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா வாழ்க்கை வளமுடன் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து நான் டியூட்டில இருக்க நாலு மணிக்கு தான் டியூட்டி முடியுது ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் டியூட்டி கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்துச்சு ஆனா எனக்கு வீட்டுக்கு முடியல ஏன்னா போறதுக்குள்ள இப்ப ஆபீஸ்லயே தான் உட்காந்து இந்த கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கு அதனாலதான் எனக்கு வந்து அக்சசபிலிட்டி இல்ல பட் இருந்தாலும் இந்த ஃபீட்பேக் கேட்கும் போது ஹாப்பியா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா அதாவது அவங்க விஜயாம்மா எவ்வளவு உணர்ந்து சொன்னாங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து அந்த மருத்துவ தொழிலையும் அந்த துறையோட சேர்த்து இந்த ஆன்மீகத்தையும் இணைச்சு அதுவும் குறிப்பா பெண்களுக்கு வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு டாக்டர் பிளஸ் பேராசிரியர் கிடைச்சது எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வரப்பிரசாதம் தாம்மா மிக்க நன்றி உங்களோட தொண்டு மென்மேலும் சிறக்கணும் வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக மங்கை தங்கம் மங்கை தனம் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடனம்மா வாழ்க வளமுடன் நான் கனடாவில இருந்து மங்கை தனம் பேசுகிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி பேராசிரியர் தவமணி ஜெயநாதன் அம்மா அவர்களுக்கு மிக சிறப்பாக தெளிவாக எல்லாமே நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி உங்களோட உரை அமைந்திருந்தது பஞ்சேந்திரியத்தை பற்றி மிக மிக சிறப்பாக சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன தெளிவு ஒன்று தேவைப்படுகிறது என்னென்னா எனக்கு வந்து அந்த மணக்கிற தன்மை குறைவு அது கொரோனாக்கு முந்தி முன் முன்னாடியே எனக்கு இல்லாம போயிட்டுது ஆனா இந்த பஞ்சேந்திரிய தவம் செய்ய தொடங்கினதுக்கு பிறகு வந்து இடைக்கிட வந்து வந்து போகுது அது இடைக்கிட நான் அதை உணர்றேன் மணக்குதுன்னு சொல்றேன் ஆஹ் ஆனா கூடுதலான நேரம் அந்த மனம் தெரிகிறது இல்லை அதுக்கு மேலும் என்ன பயிற்சியை நான் செய்யலாம் என்றது உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் வாழ்க வளமுடனுமா இன்னைக்கு எவ்வளவு ஏற்றுங்கம்மா எனக்கு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுறது வெரி குட் இந்த ஏஜ்லயும் பாருங்க நம்ம வந்து அறுபது வயசு ஆனா நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்குது இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டில வந்து நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லைங்களா அப்போ நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலயும் வந்து எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணணும்ட்டு அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மெல் சென்சேஷன் வந்து கம்மியா இருக்குன்னா அப்போ நீங்க வந்து அந்த ஆர்கனை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா இப்ப வந்து நம்ம பாருங்க ஸ்மெல் தெரப்பி அப்படின்ட்டு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா அதனாலதான் நம்ம வந்து அகர்பத்தி பெற்று வைக்கிறோம் காலையிலையும் சங்காலமோ ஏன்னா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து அவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்கு அப்போ அந்த ஸ்மெல்ல வந்து நம்ம வந்து நம் தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும் பஞ்சேந்திர மெடிடேஷனும் செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் பிராணயமாஸ் எக்ஸசைசும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்யுங்க அதுவும் அது வந்து பிராணயமாஸ்க்கு வந்து நிறைய நம்ம எஃபர்ட்டே தேவையில்லை ஜஸ்ட் உட்காந்துட்டு நம்ம மூச்சை இழுத்து விடுறது மேல நம்ம கவனத்தை ரொம்ப செலுத்தணும் வருகிறேன் ஆனா இடக்கிட வந்து வந்து போகிறது அப்ப இனியிலும் என்ன அந்த வெறும் காலோட புல் தரையில நடக்கிற மாதிரி இருக்கா இதே முயற்சியில இருக்கா கேட்ட ஞாபகம் இருக்குது ஆனா எங்களுக்கு இப்ப இப்ப உள்ளுக்கே வீட்டுக்கே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இப்பவுமே சினிமா விழுந்து விடுதான் இருக்குது அது இப்படி அதுவும் பிரயோசனமா பிரயோசனம் அங்க வெறும் கால் 
ஆக்குபிரேஷர் பாருங்க நம்ம கால் அதுக்கும் தான் மாஷி நம்ம கால் பயிற்சி பண்ணும் போது அந்த இடத்து எல்லாமே ஸ்டிமுலேட் பண்றோம் பாத்தீங்கல்ல அந்த கால்ல அத்தனை இடத்துல பாதத்துல <laughs> பிரஷர் <laughs> அருமையான பதில் கொடுத்தாங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மாவை தொடர்ந்து சசிகலா உதயகுமார் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் அம்மா உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்து கேட்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ஸோ ஒரு டாக்டரா இருந்து நீங்க வந்து இந்த நம்முடைய மனவள கலையினுடைய எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க சொல்லும் பொழுது சயின்டிபிக்கா சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா எல்லா பெண்களுக்குமே இன்னும் நல்லா ஒரு டீப்பா மனசுல வந்து அது பதிவு ஆமா இது கரெக்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே வருது இந்த ஓர் அறிவுல இருந்து ஐந்து அறிவை வந்து இந்த பஞ்ச இந்திரியங்களோட சேர்த்து இணைத்து நீங்க சொன்னது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இன்னைக்கு விளக்கங்கள் ரொம்ப அருமை அம்மா இதுல வந்து இப்ப இந்த கண்களுக்கு சொன்னீங்க யூனிக் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடிலாம் பிங்கர் பிரிண்ட் தான் வந்து யூனிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தம்புல வச்சுட்டு இருந்தோம் பட் அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டுக்கு எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய கண்கள் எடுத்தாங்க அப்பதான் வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய வந்தது சோ கண்களும் வந்து யுனிக்கா கடவுள் படைச்சிருக்காரு போல அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதை வந்து நமக்கு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அம்மா நீங்க அதை இன்னைக்கு சொல்லு சொல்லினது தான் சோ அந்த பஞ்ச இந்திரியங்கள் மீதும் நீங்க ரொம்ப அழகான விளக்கங்கள் சொன்னீங்க மிக அருமையான தரு உரை அம்மா வாழ்க வளம்டன் உங்களுக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் இந்த மாதம் முழுவதுமே எல்லாரும் மகளிரை பத்தி நிறைய புதுமையான விஷயங்களையும் எங்களுக்கு ரொம்ப அருமையா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மலேசிய வேதாத்திரி சத்சங்கத்துல உங்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் நன்றி சசிக்கலாமா வாழ்க வளமுடன் அம்மாவை அம்மாவை தொடர்ந்து சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அம்மா வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் அம்மா வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் அம்மா உங்களுடைய உரையை எப்பவுமே மிஸ் பண்றது இல்ல மிக சிறப்பா உங்களுடைய அந்த சசிகலா உதயகுமார் அம்மா சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய அந்த வாய்ஸ் வந்து யூனிக்கா இருக்கும் அம்மா ரொம்ப சிறப்பான விளக்கங்கள் எந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய இது வந்து நான் தவறாம கேட்டுட்டு வர்றேன்மா ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு பஞ்சேந்திரிய இயந்திரங்கள் இந்த நம்ம ஒவ்வொரு கண் காது மூக்கு நாக்கு நம்ம தோல் எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து பராமரிக்கிறது தெளிவா சொன்னீங்கம்மா என்னுடைய கேள்வி இப்ப இந்த மொபைல் போன் அதிகமா யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம இந்த மொபைல் டேட்டா நைட்ல ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் படுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தள்ளி அதை வைக்கணும் அதே மாதிரி பாக்கெட்ல வச்சிருந்தா கூட அந்த ரேடியேஷன் வந்து நமக்கு ஆற்றுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால அதை நம்ம வந்து எப்படிம்மா அதை கையாளலாம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா பண்ணாலுமே வந்து இந்த ஃபுல்லா தான் இருந்துக்கு ஏன்னா பெட்மெண்ட்ல வச்சு அப்படியே தூங்குறாங்க அந்த ரேஸ் கண்டிப்பா அது இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போ அது இல்லாம இருக்க முடியாதாட்டு இருக்கு நம்ம லைஃப் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு 
எனக்கு <laughs> 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 பப்ளிஷ் ஆகும் போது நான் சொல்றேன் நானு நாங்க இந்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ண பாக்குறோம் அப்போ சிங்கப்பூர் கொஞ்சம் காப்பீஸ் அனுப்பலாம் நாங்க நம்மளுடைய மலேசியாவுக்கும் எல்லாம் கிடைச்சது பெரிய வரப்பிரசாதம் ரொம்ப சிறப்பு அம்மா வாழ்குளமுடன் அனைவருக்கும் வாழ்குளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வல்லமுடன் நன்றி ஐயா ஐயாவை தொடர்ந்து அகிலன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அகிலன் இன்போடெக் ரமேஷ் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மேடம் நான் சிவகாசில இருந்து ரமேஷ் பேசுறேன் உங்க ஸ்பீச் நல்லா இருந்தது மேடம் அந்த டிஜிட்டலைஸ் நம்ம எப்படி நல்ல விதமா யூஸ் பண்ணணுங்கிறத தெளிவா சொன்னீங்க அது போக அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து டூர் அனுப்புனதும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எல்லாத்துக்குமே நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்குங்கிறது இன்னும் ஃபியூச்சரில் வர வர பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் விதிக்க விதிக்க எல்லாருக்குமே நல்லது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஸ்பீச் ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மேடம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா நிறைவு பண்ணிக்கலாங்களாம்மா ஹேண்ட் ரைஸ் யாரும் பண்ணலை சென்னையில இருந்து பெங்களூர் மைசூர் எல்லாம் முந்த நாள் அவங்க போயிட்டு எங்களுக்கு பிளைட் டிக்கெட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி எங்களை கூட்டிட்டு வரத்துக்கு எல்லாம் பண்ணாங்க ஸோ எல்லாரும் போய் அந்த பர்த்டே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ நீங்க சொல்லும் போது அந்த நினைவுகள் எல்லாம் வந்துச்சு ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க சன்னின்லா சன்னின்லா பர்த்டேக்கு என்னோட டாக்டர் வந்து எங்க நாலு பேத்துக்கும் அவங்க மாமனார் மாமியா இருக்கும் எனக்கும் எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு நாலு பேத்துக்கும் பிளைட் டிக்கெட்டு இது அங்க ரூம் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்க முதல் நாள் போயிட்டு எங்களை அடுத்த நாள் வர சொல்லி அந்த பர்த்டே அங்க வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்தோம் மகர்ஷியோட பயிற்சியும் அந்த வாழ்த்தும் அதுதான்மா அத நீங்க இன்னைக்கு சொல்லும் போது இன்னும் அதோட இத வந்து உணர முடிஞ்சது மிக்க நன்றியம்மா அந்த மகளிர் தினத்துல ஒரு சிறப்பான உரை எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் சிங்கப்பூர் மலேசியா அவங்க அப்பா அம்மா நாங்க ரெண்டு பேரு போனாங்க நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு நாங்க போயிட்டு வந்து அது மாதிரி நிறைய இடத்துல அந்த இது இப்ப ட்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி கொண்டு வராங்கம்மா நீங்க என்ன போட்டது ஆஹ் எல்லாரும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டா இருக்காங்க அது அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது ஷேர் பண்ணதாங்கம்மா சந்திராமா ஷேர் பண்ணாங்க உமாராணி அம்மா நானும் ஷேர் பண்ணிட்டேன் நன்றிங்கம்மா உங்களுடைய ஸ்பீச்சும் நல்லா இருந்தது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் நல்லா நிறைவுடன் <laughs> 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 வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கீதா ரவி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலயும் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாப்பாவும் மாப்பிள்ளையும் யூஎஸ்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து எங்க ரெண்டு பேமிலியும் வரச வச்சு சிக்காக்கோ நியூயார்க்கோ எல்லாருமே மாப்பிள்ளை கூட்டிட்டு போய் ரெண்டு பேமிலியும் ஒட்டுக்
அவங்க அப்பா அம்மா நாங்க எங்க ரெண்டு பேரும் என் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபையும் கூட்டிட்டு போனாரு மாப்பிள்ள சுத்தி பார்த்துட்டு கூட்டிட்டு வந்தாரு எங்க போனாலும் டூர் பா ஒரு மாசத்துல எங்க எல்லா இடத்தையும் நாலு பேர்த்தையும் ஒட்டுக்காதான் எங்க மாப்பிள்ள கூட்டிட்டு கூட வந்து கூட்டி போய் ரூம் புக் பண்ணி எல்லாமே கூட்டிட்டு போய் சுத்தி காட்டினாருங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது அது நீங்க சொல்லவும் இந்த இது நான் சொன்னோம்னு வாய்ப்பு இருக்கனால சொன்னங்கம்மா வாழ்க வளமுடனுமா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்து வாழ்க வளமுடன் நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் மிகச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் பிரசன்னா சண்முகநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும் குழுவாங் அறிவு திருக்கோவில் தலைவர் துணை பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவர்களும் தனது இனிய குரலால் நம்மையெல்லாம் வசப்படுத்தியும் நிகழ்ச்சிகளை நெறிப்படுத்துவதிலும் உறுதுணையாக இருந்து வரும் பேராசிரியர் பிரபாலினி கந்தசாமி அம்மா அவர்களும் அருட் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் மோங்கி வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் எமது மலேசிய வேதாத்திரிய சத்சங்க ஞாயிறு சங்கம விண்ணலை நிகழ்வில் பெண்கள் ஆரோக்கியமும் பஞ்சேந்திரியங்களும் என்னும் தலைப்பில் சிந்தனை உரை வழங்கிய பேராசிரியர் டாக்டர் தவமணி ஜெகநாதன் அம்மா அவர்களும் சிறப்பான முறையில் துரிய தவம் இயற்றிய குழுவாங் அறிவு திருக்கோயில் பொருளாளர் துணை பேராசிரியர் செல்வராஜ் ஐயா அவர்களும் இறை வணக்கம் குரு வணக்கம் இசைத்த பேராசிரியர் பிரபாலினி கந்தசாமி அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் நிகழ்வில் கலந்து தவம் இயற்றி சிந்தனை உரையை கேட்ட அனைத்து மெய்யன்பர்களுக்கும் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் சார்பாகவும் மலேசிய வேதாத்திரிய சத்சங்கம் சார்பாகவும் நன்றியினையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் இன்றைய நிகழ்வினை உலக நல வாழ்த்தோடு நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் உலக நல வாழ்த்து இசைப்பதற்காக பேராசிரியர் பிரபாலினி கந்தசாமி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமேலாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உபபுடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் அகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அழிக்கும் மின் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அமைதி 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 வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்